guys welcome back to my youtube channel those of you are new here my name is Preet Brown. welcome to my channel so in today's video we will be creating this look so i am really excited to show you guys how i'm going to create this look so let's just get started and let's see how i created this look also those of you who have not subscribed to my channel make sure you guys subscribe to my channel press the notification bell icon don't forget to do that so let's begin let's get into the video अपना स्किन प्रेप कर लिया है तो सबसे पहले मैं फाउंडेशन के साथ स्टार्ट करूंगी तो फॉर द फाउंडेशन टुडे आई एम टेकिंग मेबल एंड ट्वेंटी फोर सेवन सुपर स्टे मैट फाउंडेशन ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है स्पेशली फॉर ऑयली स्किन पीपल क्योंकि ये मैट फिनिश देता है और आपके ऑयल को कंट्रोल करता है और नॉर्मल स्किन टाइप पीपल भी इसको यूज़ कर सकते हैं पर ड्राई स्किन लोगों के लिए मैं ये नहीं रेकमेंड करूँगी सूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी फॉर द कंसीलर टुडे हम टेकिंग इज अ फिट मी कंसीलर उसको मैं अपने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर्स में लगाऊँगी और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी मैं थोड़ा सा अपने चिन पे थोड़ा सा नोज पे और फोरहेड पे भी लगा रही हूँ क्योंकि मेरे को नेरियाज़ को हाईलाइट करना है और फिर जैसे कि मैंने कहा ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी और एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप कंसीलर को ब्लेंड कर रहे हैं स्पेशली अपने अंडर आइज पे हमेशा मेक शो करें आप ऊपर देख लें ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए लूज़ पाउडर के लिए आज मैं ले रही हूँ एन वाई एक्स कॉस्मेटिक्स का लूज़ पाउडर थोड़ा सा लूँगी बाकी एक्सेस डस्ट आउट करूँगी और अपने अंडर आइज के नीचे उसको अप्लाई करूँगी और आई बी मेकिंग श्योर कि अच्छे से मेरा पाउडर प्रेसेंट हो जाए सेट हो जाए थोड़ा सा मैं अपने फोरहेड पे भी और अपने नोज़ के और लिप के एरिया के पास भी अप्लाई करूँगी मैंने बहुत बार ये मेंशन किया है कि मेरे जो आईलेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुपर ऑयली हैं बहुत ग्रीसी है तो उस ऑयल कंट्रोल को करने के लिए मैं आई प्राइमर हमेशा यूज़ करती हूँ तो आज भी मैं एक आई प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और उसको अपने आई के आगे अप्लाई करूँगी आई शेडो पैलेट जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ वो है मॉर्फी एक्सचेंज चार्ल्स की आई शेडो पैलेट जो कि मेरी फेवरेट पैलेट है जो पहला कलर मैं उसे लेने वाली हूँ वो है थोड़ा सा लाइट ऑरेंजिश कलर और उसको मैं एज अ ट्रांजिशन कलर लूँगी और अपनी पूरी आई लेट पर उसको एक बड़े आई शेडो ब्लैंडिंग ब्रश से अप्लाई कर दूँगी और ब्लैंड भी करूँगी साथ के साथ लेकिन मेक श्योर करूँगी कि वो पूरे एरिया को कवर कर दे सेम चीज़ मैं अपनी दूसरी आई लेट पर भी करूँगी और थोड़ा सा मैं उसको एक वी की फॉर्म में भी दूंगी अपने आउटर कॉर्नर्स पे ताकि वो थोड़ा वी काइंड ऑफ शेप दे दूसरा कलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है बिल्कुल ही ऑरेंज कलर जो कि थोड़ा डार्क ऑरेंज है और उसको मैं अपने छोटे से एक आई ब्रश की हेल्प से अपने क्रीज पे अप्लाई करूँगी और बस उसको धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आपको उसको अप्लाई करना है और फिर एक आई ब्रश की हेल्प से आपको उसको ब्लेंड कर देना है बट मेक श्योर कि आप कलर को ओवर ब्लेंड ना करें इससे क्या होगा आपका पिगमेंट भी ख़राब होगा और आप जिस तरीके का लुक क्रिएट करना चाह रहे हैं वो भी नहीं बनेगा नेक्स्ट कलर जो मैं ले रही हूँ वो है फिर से थोड़ा डार्किश ऑरेंज कलर सेम पैलेट से और उसको मैं अपने आउटर वी कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एक बहुत ही छोटा सा आई शेडो लाइक स्मॉल आई शेडो ब्रश उसकी हेल्प से मैं ये कलर अपने आउटर वी कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ हाईलाइट कर रही हूँ मेक श्योर करें हम कलर को बहुत ज़्यादा ओवर प्लैंड ना करें उससे आपकी लुक पूरी मैसअप हो जाएगी हमें बस कलर को वहाँ पे पैक करना है और धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में उसको ब्लेंड करना है अब मैं एक आई शेडो बेस ले रही हूँ जो कि एन वाई एक्स कॉस्मेटिक से ये कलर इसका वाइट है और मैं इससे हाफ कट क्रीज करूँगी पूरा नहीं करूँगी आज मैं सिर्फ हाफ कट क्रीज कर रही हूँ तो ये वाइटिश कलर में है थोड़ा वाइटिश सिल्वरिश कलर में तो एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से मैं एक कट क्रीज कर रही हूँ कट क्रीज इज डन मैं सेम पैलेट से वाइट शेड जो है वो मैं ले रही हूँ और फिर एक फ्लैट शेड आई शेडो ब्रश से मैं उस वाइट शेड को एग्जैक्टली exactly उस स्पॉट पे अप्लाई करूँगी जहाँ पे मैंने कट क्रीज किया है सेम चीज़ें मैं दोनों आँखों पे करूँगी वंस दैट इज़ डन आई एम गोइंग टू बी टेकिंग द सेम आई शेडो ब्रश विच आई यूज लाइक द ऑरेंज शेड और फिर उसको मैं अपने वाइट आई शेडो के साथ ब्लेंड करने लगूँगी ताकि दोनों कलर मिक्सडअप हो जाएँ और एक ट्रांजिशन सा क्रिएट करें लाइन के लिए भी मैं सेम ऑरेंज शेड यूज़ करूँगी और छोटे से आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश से उसको ब्लेंड करूँगी 
आईलाइनर के लिए आज मैं एपिक आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ जो कि है ब्लैक शेड में एन वाई एक्स कॉस्मेटिक से ये मेरा फेवरेट पेन आईलाइनर है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है बहुत ही हैंडी है आप आराम से आई लाइनर ड्रॉ कर सकते हो और मैं कोई बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक विंग आई लाइनर नहीं बनाने वाली हूँ मैं बहुत सिंपल सा आई लाइनर बनाऊँगी बस अपनी लैश लाइन के ऊपर मस्कारा के लिए आज मैं लैश सेंसेशनल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैंने अपनी आई पहले ही कर्ल कर लिए करने के बाद मैं एक मस्कारा लगा रही हूँ अपनी दोनों आँखों पे हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मस्कारा लगा रहे हैं धीरे धीरे लगाएं बहुत जल्दी जल्दी लगाने की ज़रूरत नहीं है और हमेशा टाइम दें फेक आई आज मैं यूज़ कर रही हूँ जेड आई लैशेज होटा ब्यूटी से आप चाहें तो उस स्टेप को स्किप कर सकते हैं कॉन्टो करने के लिए मैं कॉन्टो स्टिक यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पैरिस से उसको अपने हाई पॉइंट्स ऑफ द चीक्स पे अपने फोर हेड पर अपने नोज पे और अपने जॉ लाइन पर अप्लाई करूँगी कॉन्टो ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी ताकि वो इजीली मेरी स्किन में ब्लेंड हो जाए और बहुत ही नेचुरल दिखे मुझे कॉन्टो करना बहुत पसंद है ये मेरा मतलब एक फेवरेट पार्ट होता है मेकअप का इससे क्या होता है आपके जितने भी फीचर्स होते हैं उनको इन्हेंस करता है और मैं बिना कॉन्टो के नहीं रह सकती मुझे कॉन्टो करना हमेशा से पसंद है मैं एक हूला ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ जो कि बेनिफिट कॉस्मेटिक से है वो ब्रॉन्जर को मैं एग्जैक्टली उन्हीं स्पॉट्स पे लगाऊंगी जहाँ पे मैंने अभी कॉन्टो किया है मतलब कि जॉ लाइन पे नोज पे फोर हेड पे ताकि वो थोड़ा सा मुझे सन किस्ट लुक दे ब्लश के लिए आज मैं मिनटेड कॉस्मेटिक का ब्लश यूज़ कर रही हूँ उनको अपने चीक्स पर लगाऊँगी और थोड़ा सा मैं उसको अपने चिन पर भी लगाऊँगी हाईलाइटर के लिए मैं अपना जो कि मेरा करंट फेवरेट हाइलाइटर है वो है फेंटी ब्यूटी से मैं वो अप्लाई कर रही हूँ एक हाइलाइटर ब्रश से इस हाइलाइटर का इफ़ेक्ट इतना नेचुरल है ये बहुत ही नेचुरल लगता है मतलब मुझे ये बहुत पसंद है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है उसको मैं अपने थोड़े से नोज़ टिप पर और नोज़ ब्रिज पर भी अप्लाई करूँगी और उसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे भी अप्लाई करूँगी जब मैं इनर कॉर्नर्स पे हाइलाइटर लगाती हूँ उससे क्या होता है कोई भी मैंने आई लुक क्रिएट किया है उससे मेरी आंखें और ओपन अप हो जाती हैं और वो लुक को एक आपके आई मेकअप को एक अलग सा ही लुक देता है थोड़ा सा मैं हाइलाइटर अपने आईब्रो बोन्स के नीचे भी लगाऊँगी लिपस्टिक के लिए आज मैं आइकन लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ वो है हुडा ब्यूटी से और उसको मैं लगाऊंगी ये एक आपका मैट लिपस्टिक है लिक्विड मैट है और ये मेरा फेवरेट शेड है मैं इसको हमेशा लगाती हूँ अपने मेकअप को सेट करने के लिए जो सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ वो है एन वाई एक्स कॉस्मेटिक से बस उसको थोड़ा सा अपने फेस पे सेट करना है स्प्रे करने के बाद उसको दो तीन मिनट तक छोड़ूंगी ये है मेरा फाइनल लुक गाइस मैंने एक छोटी सी बिंदी लगाई है और बहुत नॉर्मल से इयर रिंग्स पहने मेरा बहुत ही ईजी सा एक फेस्टिवल लुक है जिसको आप कभी भी पहन सकते हैं मैंने स्पेशली इसको दशहरा के लिए क्रिएट किया है आई होप आप लोग को ये लुक अच्छा लगा हो और जस्ट इन केस अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो बिल्कुल भी नहीं भूलें कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस लुक को शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक हर जगह मुझे फॉलो करें जितने भी लिंक्स हैं डायरेक्ट वो नीचे मेंशन हैं और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आज इस वीडियो में यूज़ किए हैं सबका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है तो मेक श्योर आप उन सबको भी चेकआउट करें सो या दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे इस वीडियो आई होप यू गैज इन्जॉय वॉचिंग दिस वीडियो और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो छोटी सी बेल है उसके बगल में उसको भी प्रेस कर दें मैं आपको मिलती हूँ दोबारा एक नई वीडियो के साथ तब तक टेक केयर स्टे सेफ एंड हैप्पी दशहरा बाय बाय